。来人呐，快把孝敬老夫人的礼物搬进来。是。我听说啊，老夫人特别喜欢这种西洋字明钟，所以呢，一看到它，我就立刻想到了您，我就赶紧呐、啊，和万生一起把这个钟给您送来了。这，怎么能说送钟呢？不要这样讲话，太不吉利了。啊，娘，对不起，我哥可能没想那么多，他可能想您喜欢字明钟，所以。如果您忌讳的话，我请我哥马上。谁说我不喜欢的？我的字明中都是前朝皇帝御赐的，我对这个不忌讳。啊，前朝皇帝御赐的，哟，这富家果然是大户人家呢。你看看，光是这些钟啊，多气派呀！我就说嘛，这么贵重的东西才配得上老夫人，你说是不是？啊是啊。只有老夫人才配拥有它。这钟挺精致的，哪儿来的？啊，这个是英国制造，进口的落地钟。据说呀，是前朝年间朝廷藏品呐，这不知怎么的就流落到市面上来了。咱们一得手呢，就马上给您送过来了。嗯，两位有心了。哎呀，这承蒙老夫人不嫌弃，让我们家云娘嫁进富家，我们做兄嫂的。尽一点心也是应该的嘛，只要老夫人你喜欢就好了。只要老夫人喜欢，我们这心里啊，比什么都开心。老夫人，这俗话说呀，新抱媳妇落地儿。咱们云娘刚进门不久，一定有很多事情不懂。若是有冒犯您的地方，还请您多包涵。这文婿啊，这个以后麻烦你多照顾照顾我们云娘，这我们做兄嫂的才能放心呢、啊。哥哥嫂嫂，请放心，我一定好好照顾云娘。上回秋梨叶结茶的事儿，还有今儿的自明钟，我真不知道该说什么才好。哎呀，我说妹子，自从你嫁出去之后，你哥他想了很多，他也改了很多。啊，是啊，是啊。哥，只要你愿意改就好。嫂嫂，真是辛苦你了。你哥能改呀，我也很开心。只不过呢，哎呀，只不过什么？啊，只不过，就算我现在想改，可是洋行都落魄成这个样子了。就算我有天大的本事，那还是个扶不起的阿斗，还在这瘫着呀。就是啊，除非。有人愿意，有人愿意肯帮忙。大哥大嫂，有什么话尽管说。只要我能使上力的地方，我一定尽力而为。其实呢，咱们这个洋行啊，要东山再起也不是个难事儿。嗯，就差一些好商品。我们想呢，这富家不是得了茶王吗？要是说能用富家的茶叶拿来做一些外销，这也不失为一个好机会呀、啊。可是富家的茶叶是从不外销的，还有，娘可能也不会答应吧。哎呀，也是啊，这富家的茶叶也不是你们俩人能决定的。那那就当我没说过，这事就算了啊，罢了罢了。万生，咱们也该回去了。啊，大哥大嫂，请留步。这富家的茶叶虽然不曾外销，但这也不失为互相盈利的好办法。找个机会，我跟我娘提，有好消息，马上告诉你们。老婆，你刚才真是吓死我了！哎，我还以为你真是要走呢。哼，这叫以退为进，要让他替我们做事，不演的逼真点行吗？要不我怎么说你是高人呢？哎，哎，又是又是那小日本，你你你这什么意思？我是来寻亲的。寻亲？哎，谁是你亲戚啊？我，山本一郎，是你沈万生的亲兄弟。你瞎说什么呀？咱们家万生在日本哪儿来的亲戚？
回去问问你们家老头就知道了。问问你娘当年有没有勾引家里的茶道师？要不是你娘勾引我爹，怎么会生下你们呢？我告诉你，啊，不许你胡说，更不许你侮辱我娘。不是，是你娘侮辱了我娘。我娘可是日本的皇室贵族，她要眼睁睁的看着他们这对狗男女，害得我娘郁郁而终，悲痛欲绝。不许胡说，都是屁话，我不听。哎，关生，干什么？沈万生的妹妹。是他娘，我后来沈家的人生。那又怎么样？还好不是我的亲妹妹。长得真漂亮啊，真美啊！哼哼。你跟我说，我爹是谁？是不是日本人？说，是不是？你娘不是自愿的。你跟我说，这到底是怎么回事？你跟我说。你娘一直沉迷于茶道，被一个日本茶道师借此骗了身子，怀了你。真有这么个同父异母的兄弟，山本。晚上，你见到那个日本茶道师了？晚上，离那个人远一点。那个日本茶道师心术不正啊！你给我闭嘴！没你说话的地方，你在我们家就是一个下人，你没有资格跟我们说话。晚上，我恨透了你了，娶了我娘。霸占了我们沈家的家产，要不是看在我娘的份上，我早就把你死老头轰出去了。晚上，我没有霸占沈家的家产，我不会离开这里的。我答应过你娘，要替她守住沈家。你给我滚出去！滚出去！滚出去！晚上。坏了身子可划不来呀！多个兄弟有什么关系吗？兄弟，你们看看那个山本，都恨透我娘了。哎，那是无利可图。要是等到有利的时候，大家不都是好兄弟了吗？是不是？老夫人，哎，自从夺标之后，咱们的生意啊是蒸蒸日上，比去年同期增加了五成，还有些订单呢、啊。都排到下一季了，哎呦，那好啊！不过小的一直在想，既然咱们富家的产业名扬了全国，咱们就应该乘胜追击，把咱们茶叶的生意继续扩大。娘，哎，不如外销吧？外销？是啊，现在咱们的茶叶连日本人都感兴趣，代表咱们的茶叶名声已经打响到国外。如果能销售到更多的国家，一定能创造。富家茶叶的版图，可是，咱们富家从来没有做过外销，能行吗？云娘的娘家就是洋行，把茶叶交给他们，肯定行。沈万生，哎，老夫人，我觉得少爷说的有道理。趁着咱们现在是茶王，可以把咱们富家茶中的茶叶营销到国外去，是个好办法。娘，顾总管说的有道理，与其把茶叶交给别人。不如交给咱们的亲家，两家通力合作，岂不是美事一桩
，这回沈万生倒是帮了咱们不少忙，这事儿就这么定了吧？好，嗯，<笑>告诉你个好消息，我婆婆她决定要把这个外销的生意交给沈记洋行。以后审计洋行就可以靠这个茶叶重整旗鼓了，真的。太好了，哎，老婆，审计洋行有救了。可是，可是什么？哎，云娘，你也知道，哥前几年呢，做了一些荒唐事儿，呃，这外边欠了一屁股的债，这是要做外销。还得有点周转资金呐、啊。难道你没有钱，你洋行也没有钱了吗？哎呦，这洋行它就是一个空壳啊！哎，好妹子，你能不能再替哥去筹措一点资金呢、啊？哎，哥发誓，这次绝对不会把这钱用在吃喝嫖赌上。可是，现在连我手上也没有钱了。算了吧，算了吧，啊，那就算了。不难为你了，我回去跟爹要去。哎，哥，你就别再为难爹了。既然这个钱你是要用在洋行上，那就让我再回去想想办法吧。文旭，我有点事想和你商量。什么事啊？我没事了。哎哎哎！你坐下。这样肯定是有事。其实，我真的不应该再开口。你帮我的，真的够多了。告诉我，有什么困难的事，让我替你分担。快说，别让我担心。我哥，他知道要帮傅家做外销的生意，嗯，他心里很高兴，但是他的资金，却……我以为什么天塌下来的事呢？就这一点事儿。这些啊，都是我手上的现金，你先拿去用，看够不够。文旭，你为我做的，我都不知道该怎么还你。别这么说。只要能帮到你跟沈家，我就心满意足了。谢谢你，谢谢你为我做的一切。哎呀，啊，云娘，爹，来来来，让爹看看，啊，你气色好了很多。云娘，云娘，哎呦，让嫂嫂看看，哟，气色好多了呢。哎呦，你病倒之后啊，嫂嫂每天都为你担心，希望你早日康复起来呢。谢谢嫂嫂。妹子，哥跟你说的，哎，那个，这只有这么多了，这些钱当成茶叶外销的资金，应该是够了。我就知道妹子一定有办法。哥，我希望你好好的做，别再让爹操心了。行吗，妹子，你放心，我一定会盯着他。是，哥哥以后一定努力干，好好干，认真干。哎，走走走，咱们给云娘做点好吃的。哎，走吧。哎，云娘，来坐。爹，不是让你不相信他们俩人，他们俩人会耍心眼的。爹，您放心吧，女儿心中有数。我会小心的。好，只要女儿过得开心，爹就放心。
爹。啊，呃，云娘，你怎么了？我也不知道，最近老感觉反胃。呃，云娘，你，你该不会……哎呀，恭喜老夫人，恭喜傅少爷，少奶奶有喜了！有喜了！哎呀，哎呀，我有喜了！有孩子了，有孩子了，有孩子了！哎，啊，小心点儿，娘，别那么紧张。玉娘，文旭，哎，大夫，我这媳妇儿。呃，还有什么地方需要注意的？老夫人，少奶奶五脏虚寒，气血不足，得好好调理调理，哦、才能使胎儿健康。我给她开些安胎的药，你们记住啊，让少奶奶每天按时服用。哦，好的好的，你陪他们去抓药，顺便问问还有什么要注意的。来来来，好好好今天请，谢谢大夫。我给你们抓药。云娘，有孩子了。文旭，我要做娘了，我有孩子嘞。我要当爹了。以后责任会更重啊！文旭，你说我会是个好母亲吗？我从小就没了娘，你说我会不会不知道怎么当娘啊？云娘，你人这么好，又这么善良，你一定是全天下最称职的母亲。嗯，我要当爹了，太开心了，少奶奶。我不想躺。好，那就坐着，别到处走动了。现在胎儿还不稳，千万要当心啊！嗯。哎，五妈。哎，这个镜子为什么要盖起来啊？啊，这呀，是老夫人家乡的禁忌。据说呀。这胎神最怕镜子，照到自己就吓跑了，就像以前老夫。娘，她怎么了？我本来不该多嘴的，但是我觉得还是提醒少奶奶一下比较好。其实啊。老夫人在少爷之前还怀过一胎，就是因为不小心碰到了镜子，所以才会。哎呦，少奶奶，您千万千万离镜子远一些啊！我明白了，谢谢你啊，姑妈。姑妈呀，只是希望大家都能平静的过日子。少奶奶，老夫人对这个孩子很期待。傅家一直以来都是单传，如果少奶奶能为傅家多生几个白白胖胖的儿子，那以后少奶奶在傅家的地位会有所不同的。我知道了，吴妈，我一定会努力保护好我跟文旭的孩子的。老夫人、哎，我知道你还有些担心，您放心，我一定啊把这些茶叶全都销到世界各地，让那帮洋鬼子、啊、真正认识认识，到底富家茶叶有多好。而且我跟那个法兰西贵族，还有英国皇室关系都很好，到时候啊，让那帮洋鬼子、啊、都尝尝咱们富家的茶。到时候呢，我把茶叶一定让他们作为皇室用茶。老夫人您。不也跟皇室和贵族打成关系了吗？瞧你这张嘴，多会说话！这批货就交给你了。哎呀，来，把附近茶行的茶全给我换了。来，快点，快点，快快快！
，这茶叶也太差劲了吧！啊，我老婆说了，这叫狸猫换太子，差价越大，那赚的越多呀。那这些高级茶叶怎么处理？用修理业的老办法，换标啊，把这些茶叶换上我审计的包装，再赚一笔，那叫利上加利。你老婆还真挺有头脑的，这得靠顾总管帮这个忙啊。云娘，文旭，哎，别起身，别伤了身子。我已经躺了一天了，身子都乏了。哎，对了，你今天跟娘去茶园怎么样？我跟娘把茶叶送到洋行去了。太好了，那娘怎么说？娘对大哥很满意，大哥把傅家的茶叶外销到全球，这样傅家的茶叶也会越做越大。我相信以后傅家跟沈家会合作愉快。真的太好了，嗯、文旭，你对沈家做了这么多事，我都不知道该怎么谢谢你。那就帮我多生几个胖娃娃。让傅家人丁兴旺，那就是帮我了。讨厌啊！让我摸摸。哎，不要动，不要动。来，我听听看。<笑>来，我摸摸。哎呀，你们俩干什么呢？娘，难怪我心里老觉得有事。原来你们，文旭，以后去睡客房。睡客房？为什么？你们两个年轻人血气方刚的。云娘正怀着孩子，要是在一块儿，万一有点什么，那可怎么得了？娘，我不会伤到孩子的。你不听娘的话呀？好了，文旭，就听娘的话，去睡客房啊。但谁来照顾你啊？哎呦，一家子人了，他喊一嗓子，大家都听见的。而且你一个大男人，你能照顾什么呀？好吧，云娘，有事。就大声叫我。嗯，我知道。娘，云娘，你只要安安心心的把孩子生下来，其他什么都不要想，知道吗？吃不下就别吃了，啊！老夫人，这是您吩咐的，啊，交给少奶奶吧。这个是安胎的补汤，喝了对胎儿好，喝下去。喝了对孩子好，怎么能不喝呢？喝下去。云娘她喝不下，就别逼她喝了。这哪是逼她呀？母亲不好好的补一补，孩子会健康吗？但她根本就喝不下。是她重要，还是孩子重要？呃，娘，都重要。文旭，算了吧，我喝，我喝。哎呀，都吐成这样了，这什么补汤啊？海喜本来就要吐嘛，这跟补汤无关。海喜这样是正常的，回房多歇会儿就没事了。是。云娘，我看我今天不去茶行了，我在家陪你好了。哎，她怀孕要十个月，你十个月都要陪着她呀？茶行里好多事都在等着你呢，走吧，去吧，陪娘去茶行，我没事的
，真的没事。嗯，好，在家里多休息，别到处乱跑，好好保胎，知道吧？知道了。嗯。少奶奶，哎呦，哎，你要去哪儿啊？老夫人交代了，不许让您出门。五妈啊，我想出去走一走。哎呦。这可不成啊！万一老夫人要知道了，我又该遭殃了。五妈，我我在家里真的是闷坏了。我只是想去沈记洋行看一看，顺便查看一下茶叶外销的情况。我很快就回来的。哎呦，可是你放心，不会有人发现的。我去去就回来。那，千万别走太远，早点回来。嗯啊，谢谢吴妈。哎，哎呦！哎，大小姐，你怎么来了？我来看看茶叶外销的情况。我哥呢？哦，大少爷他，他在家里啊。哦。那我去仓库看看好了，看看茶叶出货的状况。哎，大小姐，呃，你不能进。为什么不能进？就是因为，呃，大少爷他，他说。哎哎，大小姐，哎，大小姐，你不能进去。大小姐，你听我讲，大小姐，真的不能进去。大小姐，大小姐，不能进去。大小姐，我，大小姐。没想到这一来一往，我们就赚了这么多钱呐！哼，我就说嘛，听我的准没错。我的好老婆，这回咱们可是真发财了！我沈万生可是要走运，要出头了。这是什么？云娘，你怎么回来也不说一声啊？这是咱们沈界洋行外销的茶叶呀，怎么了？咱们沈家什么时候出过茶叶？还有，为什么这个茶叶的味道跟傅家的一模一样？呃，这……你别骗我了！你拿傅家的茶叶偷天换日，换成沈家的包装，对不对？哎呀，好妹子，这事当中肯定有误会。真没想到，你们真是丧尽天良。我这就告诉文旭去。哎哎哎，妹子，哎，妹子，哎呦，我的好妹子，哥求你了，这种事儿你可不能跟外人去讲啊。哥就干这一次，干完了就收手。王妃，我这么相信你，你竟然利用我，利用傅家。怎么？爹。什么事啊？哥利用傅家的茶叶，换成沈家的包装，然后再用劣质的茶叶。滥竽充数，用富家的名义贩卖，赚取暴利。哎，万生，你你怎么可以这样做呢？哎呀，你也真是的，妹子对我们这么好，你怎么可以这么做呢？就算要保住洋行，你也不该这么做呀。可不是嘛，哎，你们都不知道啊，这洋行的资金缺口啊太大了，要不我怎么能干这种事儿呢？我一接手这洋行的时候，这洋行就是空架子。那后来。哎，外债是越欠越多呀！你们都想象不到我压力有多大呀！你怎么把责任推到洋行的身上了呢？哎呀，你也真是的，真的有困难就早点说出来嘛！难怪啊，上回陈太太告诉我说，这洋行欠了外面很多钱，多到可能连洋行跟房子都得卖掉了。我还当他开玩笑呢，卖洋行，还有咱们家，那怎么行？就是啊，不到万不得已，我哪能干这种事儿呢
。云娘，这狗急才会跳墙，看来你哥也真是没办法了。你看看你是不是，这回就睁一只眼闭一只眼呐？这你哥看起来也真是没有办法了。我看等他赚够了钱呐，把这个房子跟洋行都给保住了，我也还会盯着他。这样子啊。他就不会再做什么伤害富家的事，你觉得呢？不可能。要是人家知道富家的茶叶是这种茶叶，那不是会害死富家吗？哼，那你就忍心害死咱们沈家是吧？哼，你就眼睁睁的看着咱们家的茶叶毁在爹的手里吗？不，不可以。爹，你绝对不可以，不可以！我答应过玉珍的。爹，会不会毁在您的手里？那得看云娘啊。哎，我是好妹子。只要你不说，哎，谁都不知道，而且还能重振沈记洋行，爹也能安享晚年呢。啊，百家，哎、爹，百家，爹，云娘，你看，爹为了守住产业都这个样子了，要是万一出了什么岔子，爹不知道会怎么样呢？你忍心吗？要是丢了沈家的产业，我活不下去的。爹，你别这样，爹。好妹子，哥冲天发誓，就干这一次，干完就收手。我该怎么办？我该怎么办？改天再来捧场啊！好好好。云娘，你怎么来了？云娘，云娘，云娘，云娘，云娘，云娘，云娘，撤，撤，撤，云娘，哎，闪开，哎，闪开。告诉你们的，别怪我。你拼了命要保护富家和沈家，娘都看在眼里。谁？有事吗？你怎么又把糊涂金戴在头上？我没事。你这样肯定有事，是不是娘又骂你了？别瞒我，有什么事要告诉我，我们一起解决。嗯，文旭，其实我今天……云娘，你看，爹为了守住产业，都这个样子了。要是万一出了什么岔子，爹不知道会怎么样呢？你忍心吗？要是丢了沈家的产业，我我活不下去了。爸，今天怎么了？我说今天，今天我被吓坏了。是啊，我也差点被吓坏了。幸好你吉人天相，还好没有被撞上。吉人天相。晚了，你回去休息吧。看你这个样子，我今晚留下来陪你吧。陪我？可是娘让咱们分房。你这个样子，我怎么放心让你一个人在房里睡呢？别担心，好了，今晚我留下来陪你。嗯。什么？被沈云娘发现了？
。不过我们已经设法缓住他了，他应该，他也答应不告诉别人。那他有没有发现我们是同伙？应该没有，他只知道是万生干的。那还好，既然我的身份没有暴露，事情就有转机。我主云娘，不能让他向外透露半点口风。那是一定的呀。往后我们做事得小心点儿，逮个机会再干一票大的，先下手为强。这些都是国外来的订单呐，这么多呀！哎，那，娘，看起来这个销售量真的不错。嗯，富家的茶叶呀、啊，有名气。讲信誉，而且质量还好。在仓库里啊，都快销售一空了。太好了，都快销出去了，这样就够了。呃，什么够了？既然咱们富家在国外的销售这么好，新一季的茶叶也快做好了，不如就交给大哥。不成。嗯，不成？为什么？因为，因为新一季的茶叶的订单都还没有确定。所以总不能把所有的茶叶都外销吧，不是吗？生意的事儿你就别管了，安心待产吧。啊，哎，是啊，老倩倩奶奶说的太对了。云娘，你现在身上已经怀了富家的骨肉，当务之急就是把孩子好好的生下来呀、啊。千万别想的太多，也别管的太多。你哥哥说的对，别乱出主意啊！娘，你别忘了，咱们富家茶叶能夺标，能有今天如此的成就，都是云娘的意见。不，你错了。怎么了？什么我错了？啊，我是说，我是说，富家能有现在这个局面，都是大家的努力。才得到的功劳，不是吗？啊，我突然觉得有点累，我先回房休息了。啊，那快回房去歇着，来。云娘，哥，真的谢谢你了。哥。你答应我，真的不能有下一次了。哎，你就别死心眼了。我们这么做对两家都有好处啊。富家可以赚到钱，神机洋行呢可以打出自己的名号。洋行要是还了债，祖产就不用变卖了。哎，再说那些外国人，他根本就不懂得茶叶的质量。哎，你放心，没事的啊。嘿嘿。可是凡事都有个万一，要是他们知道了怎么办？那，那我们就给他来个死不承认，茶叶都喝到肚子里去了。哎，他们有什么证据啊？不行，我不能让你这么做，这可是会败坏富家几十年的信誉。这件事是大事，我得去告诉他们。哎，云娘，你是非要逼着我买祖产是吗？洋行要是没了，爹还能活吗？那天的刑警你也不是没看见呐。但是，你也不能拿富家的信誉来开这个玩笑啊！这嫁出去的姑娘，真是泼出去的水啊！你给我记住了，是你逼着我卖祖上产业的。我现在就去找夏家去卖，但是你给我记住了，你爹要是有个三长两短，你可不要怪我。好，你要钱是吧？我给你。
姨娘，你不是累吗？怎么不去床上躺着？啊、文旭，我有事跟你商量。啊、什么事、啊？我知道我不久前才跟你开过口，可是我又要用钱。姨娘，不是我不帮你，是我也没有钱了。我这几年攒的积蓄，全部用完了。你没有钱了，那我该怎么办？该怎么办？是怎么了？有急用吗？是不是大哥那边有需要？别担心，我跟娘说，从茶行那边调一些过来。不不不，不要！你不用害怕。我知道大哥把傅家的茶叶往外销，需要打通关系，这方面需要用到钱，娘她会明白的。我去说。哎，我说不用就不用了，你听不懂我说的话吗？是否被？